Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Now, I am Sandhil Nathan. In this case, CBSE Class 10 la Life Processes la Heterotrophic Nutrition um, Nutrition in Human um, Detail la paakla. So, Heterotrophic Nutrition abdi ngerti kona meaning enna apdi na Hetero means other or different Trophic na food nutrition nama kenge endi kadekida adu da. So, organism derive or take food from other organism. அவங்களால் அவங்க ஃபுட்டை தயாரிக்க முடியாது தே டிரைவ் ஃபுட் ஃப்ரம் அதர் ஆர்கானிசம் மற்றவங்க கிட்ட வந்து ஃபுட்டை எடுத்துக்குவாங்க அதுதான் ஹெட்டிரோட்ராஃபிக் நியூட்ரிஷன் ட்ராஃபிக் மீன்ஸ் ஃபுட் ஓகேங்களா இந்த ஹெட்டிரோட்ராஃபிக் நியூட்ரிஷனை மூணாக பிரிக்கிறோம் சாப்ரோஃபைட்டிக் பேராசைட்டிக் அண்ட் ஹோலோசோயிக் நியூட்ரிஷன் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு சாப்ரோஃபைட்டிக் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சாப்ரோ அப்படின்னாலே டெட் அண்ட் டிகேயிங் அப்படின்னு அர்த்தம் இறந்து போயிடுச்சு அழுகிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் So, organisms obtain food from dead and decaying organic matter. Yerandu poi trukka plant or animal parts le erandu food da derive panni kira oongala thang. Nama saprophytic apdi mo. Inge example vandu bacteria and fungi. So, dead and decaying organic matter. Don't forget, saprophyte means yerandu poona non-living matter. Adu plants thang arukkula, meil animals thang arukkula. Adha break down panni, adhu le erandu food da eduthu kira oongga. Example, bacteria and fungi. பேராசைட்டிக் அப்படின்னா நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சுக்கங்க சாப்ரோனா டெட் அண்ட் டிகைங் ஆர்கானிக் மேட்டர் பேராசைட்னா ஆர்கானிசம்ஸ் அப்டைன் ஃபுட் ஃப்ரம் அனதர் ஆர்கானிசம் ஆர்கானிசம்னு வந்துட்டாலே லிவிங் நான் லிவிங்னா மேட்டர் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க ஆர்கானிக் மேட்டர் அப்படின்றுவாங்க பட் லிவிங் ஆர்கானிசம் வித்தவுட் கில்லிங் தெம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மலேரியா பேராசைட்டே இருக்குன்னா மலேரியா பேராசைட் போய் ஒருத்தருக்கு மலேரியாவை காஸ் பண்ணிடும் அவர் உயிரோடு தான் இருப்பார் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் அவர் உடம்புல மல்டிப்ளை ஆகி டிசீஸ் எல்லாம் ஏற்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும் அவர் இறந்து போயிட்டாருன்னா அவரோட சேர்த்து அந்த ஆர்கானிசமும் இறந்து போயிடும் இல்லைன்னா அது இன்னொரு ஹோஸ்ட்டுக்கு போகணும் இன்னொரு ஹோஸ்ட் கிடைக்கல இன்னொரு ஆர்கானிசம் கிடைக்கல உயிருள்ள ஆர்கானிசம் இல்லைன்னா பேராசைட்டாலையும் வாழ முடியாது ஸோ பேராசைட் சர்வைவ் ஆகணும் மல்டிப்ளை ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசம் ஹோஸ்ட்டாக தேவைப்படும் இது எந்த அனதர் ஆர்கானிசம் எந்த ஆர்கானிசம் மேலே இருக்கோ அதை ஹோஸ்ட் அப்படிம்போம் ஸோ பேராசைட்டிக் ஆர்கானிசம் ரெக்கொயர் லிவிங் ஹோஸ்ட் வித்தவுட் கில்லிங் தேம் அவங்க உயிரோடு இருக்க வரைக்கும் மட்டும்தான் பேராசைட் அவங்க உடம்புல இருந்து ஃபுட்டெல்லாம் அப்சார்வ் பண்ணிக்கிட்டு மல்டிப்ளை ஆகி வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கும் ஸோ லிவிங் ஹோஸ்ட் இஸ் மஸ்ட் ஃபார் பேராசைட்டிக் நியூட்ரிஷன் இங்கே மஸ்கிட்டோ டேக் வேம் இதெல்லாம் சொல்லலாம் ஸோ மஸ்கிட்டோ உயிருள்ள ஆர்கானிசத்தில் தான் பிளட் அசக்ட் பண்ணி உயிர் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கு டேக் வேம் அப்படிங்கிறது என்ன நாடா புழு அந்த புழு வந்து நம்ம வயிற்றுக்குள்ள இன்டெஸ்டைனில் இருக்கக்கூடிய அந்த புழு நம்மளோட டைஜஸ்டட் ஃபுட்டெல்லாம் அதை அப்சார்வ் பண்ணிக்கும் ஸோ டேப் மாம் இருக்கக்கூடிய ஆளுங்க வந்து ரொம்ப வீக்காக இருப்பாங்க காரணம் அவங்க சாப்பிட்ற ஃபுட்டெல்லாம் இது தின்னுகிட்டு இருக்கும் ஓகே ஸோ ஹோலோசோயிக் நியூட்ரிஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இன் திஸ் மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் இன்ஜெஷன் இன்ஜெஷன்னா ஃபுட்டை சாப்பிட்றது டைஜஷன் பிரேக் டவுன் பண்ணுறது அப்சார்ப்ஷன் பிரேக் டவுன் பண்ணதை திருப்பியும் நம்ம வந்து உறிஞ்சி எடுத்துக்கிறது அசிமிலேஷன் உறிஞ்சி எடுத்த ஃபுட்டை யூஸ் பண்ணிக்கிறது இஜேஷன் நான் டைஜஸ்டட் ஆர் அன்டைஜஸ்டட் ஃபுட்டை வெளியேற்றுறது இந்த ப்ராசஸ்லாம் எந்த ஆர்கானிசத்தில் நடக்குதோ அதை ஹோலோசோயிக் ஆர்கானிசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஹோலோசோயிக் நியூட்ரிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கே வந்து லிக்விடாகவும் ஹோலோசோயிக் நியூட்ரிஷன் இருக்கலாம் சாலிட் மெட்டீரியல்ஸையும் எடுத்துக்கலாம் நம்ம வந்து ரைஸு வீட்டு இந்த மாதிரி உப்புமா இட்லி இதெல்லாம் சாலிடாக தான் இருக்குது இல்லையா நான்வெஜ்லாம் சாலிடாக தான் இருக்குது அதே ஜூஸ் வாட்டர் லிக்விடாகவும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ லிக்விட் ஆர் சாலிட் மெட்டீரியல்ஸ் இங்கே இருக்கலாம் ஸோ இந்த ப்ராசஸ்லாம் நடக்கக்கூடிய நியூட்ரிஷனும் ஹோலோசோயிக் நியூட்ரிஷனுங்கிறோம் எங்கள் யூஸ்வலாக அனிமல்ஸ் அண்ட் ஹியூமனில் ஹோலோசோயிக் நியூட்ரிஷன் இருக்குது இப்போ நியூட்ரிஷன் இன் ஹியூமன் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் நியூட்ரிஷன் இன் ஹியூமனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து டைஜஸ்டிவ் ட்ராக் ஆர் அலிமெண்ட்ரி கெனால்னு சொல்லுவோம் அது மவுத்தில் இருந்து ஆனஸ் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய இந்த டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்கோட ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம இங்கே வரைஞ்சிருக்கோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஃபுட்டு நம்ம உடம்பில் எப்படி என்டர் ஆகுது அப்புறம் எப்படி எக்ஸிட் ஆகுது இதுக்கு இடையில என்னென்ன ப்ராசஸ்லாம் நடக்குது அப்படிங்கிறத தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ மவுத் மவுத்தில் தான் முதல்ல நம்ம ஃபுட்டு இன்டேக் பண்ணுறோம் இல்லையா அதை தான் இன்ஜெஷன் அப்படிமோ ஃபுட்டை சாப்பிட்றது ஸோ இன்டேக் ஆஃப் ஃபுட் டேக்ஸ் ப்ளேஸ் த்ரூ மவுத் ஓப்பனிங் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு மவுத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லிப்ஸ் இருக்கும் இது க்ளோஸ்டாக இருந்ததுன்னா எந்த ஒரு மெட்டீரியலோ எந்த ஒரு விஷயமோ உள்ளே போக முடியாது ஓப்பன் ஆனால் இட் வில் அலோ என்ட்ரி ஃப்ரீ என்ட்ரி ஆஃப் ஃபுட் ஆர் கேஸ் வாட்டர் இதெல்லாம் அலோவ் பண்ணுறதுக்கு மவுத் வந்து ஓப்பன் ஆகணும் ஓகே
டங்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேஸ்டிங் அங்கே டேஸ்ட் பட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதனால் அதை டேஸ்ட்டை உணர்றதுக்கு அது வந்து நம்ம ஃபுட்டு வந்து ஸ்வீட்டாக இருக்கா காரமாக இருக்கா இந்த டேஸ்ட்டை உணர்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அண்ட் ரோலிங் த ஃபுட் ஃபுட்டை ஒரு உருண்டையாக மாற்றுது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு சலைவரி கிளான்ஸ் வந்து நம்ம மவுத்தில் இருக்குது த்ரீ பேர்ஸ் ஆஃப் சலைவரி கிளான்ஸ் இருக்குது அந்த சலைவரி கிளான் வந்து வாட்டரி சப்ஸ்டன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது தட் இஸ் நாட் வாட்டர் அதில் மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் வாட்டர் இருந்தாலும் கூட அதில் ஒரு ஒரு மியூக்கஸ் மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வழவழப்பு தன்மையெல்லாம் இருக்கும் அதை நம்ம சலைவா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த சலைவாவில் தேர் இஸ் அன் என்சைம் இந்த சலைவாவில் ஒரு என்சைம் இருக்குது அந்த என்சைமுக்கு பேர் சலைவரி அமிலேஸ் இந்த சலைவரி அமிலேஸ் ஸ்டார்ச் இருக்கு இல்லையா நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டார்ச் ஸ்டார்ச் இஸ் கார்போஹைட்ரேட் அதோட இந்த சலிவரி அமிலேஸ் கம்பைண்ட் ஆகி ஸ்டார்ச்சை சிம்பிள் சுகராக பிரேக் டவுன் பண்ணுது திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் பிகாஸ் நம்ம டைஜஷன் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது மவுத்லேயே ஸ்டார்ட் ஆகிடுது ஸோ இங்கே பாருங்கள் பிரேக்கிங் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் மவுத்லேயே ஸ்டார்ட் ஆகிடுது வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் சலிவரி அமிலேஸ் என்சைம் காம்பவுண்ட் ஸ்டார்ச்சை சிம்பிள் சுகராக அது கன்வெர்ட் பண்ணிடுது பிரேக் டவுன் பண்ணிடுது கெமிக்கல் ப்ராசஸ் இது நெக்ஸ்ட் ஈசோஃபேகஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் திஸ் இஸ் மவுத் ரீஜன் மவுத் ரீஜனில் வந்து ஃபுட்டு நாக்கு வந்து நம்மளோட டங் வந்து அதை ரோல் அவுட் பண்ணி உள்ளே முழுங்கிடுது முழுங்கினதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து இந்த ரீஜன் வரைக்கும் இருக்கிறது ஈசோஃபேகஸ் இந்த ஈசோஃபேகஸ் தான் ஃபுட்டை மவுத்துலேருந்து ஸ்டொமக்குக்கு எடுத்துகிட்டு வருது ஓகேங்களா ஸோ ஈசோஃபேகஸ் டேக்கிங் ஃபுட் ஃப்ரம் மவுத் டு ஸ்டொமக் பை பெரிஸ்டால்டிக் மூமெண்ட் நவ் பெரிஸ்டால்டிக் மூமெண்ட்னா என்ன இந்த ஈசோஃபேகஸ் ஸ்டொமக்கு மவுத் எல்லாமே மசில்ஸ் ஆளானது இந்த ஈசோஃபேகஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டியூப் லைக் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்குது ஓகே வரும் <laughs> கான்ட்ராக்ட் ஆகணும் கான்ட்ராக்ட்னால் இந்த பேஸ்ட்டெல்லாம் எடுக்கும்போது நீங்கள் பின்னாடி வந்து ஒரு ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா பேஸ்ட்டு வெளியே வருது இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணுறது இங்கே கான்ட்ராக்ட் ஆனால் இந்த ஃபுட் மெட்டீரியல் இங்கே வரும் இங்கே வரும்போது இந்த இடம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகணும் இல்லையா ஸோ இங்கே கான்ட்ராக்ஷன் நடந்துடும் அடுத்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் திருப்பியும் இங்கே கான்ட்ராக்ஷன் நடந்து இங்கே எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் இதே மாதிரி ஃபுட்டு வந்து இந்த ஈசோஃபேகஸ் இப்படி நசுக்கிறதுனால ஃபுட்டு மேலே நோக்கி உள்ளே நோக்கி போகும் அதுக்கப்புறம் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபுட்டு போகும்போது அந்த ஈசோஃபேகஸ் வந்து விரிஞ்சு கொடுக்கணும் திருப்பி விரிஞ்சு கொடுத்த ஈசோஃபேகஸ் அப்படி குறுகும் போது திருப்பி ஃபுட்டு கீழே நோக்கி தள்ளப்படும் ஸோ குறுகிறத கான்ட்ராக்ஷன் சொல்வோம் விரிஞ்சு கொடுக்கறத எக்ஸ்பேன்ஷன் ரிலாக்ஸேஷன் ஆஃப் மசில் அப்படின்னு சொல்வோம் ஸோ கான்ட்ராக்ஷன் அண்ட் ரிலாக்ஸேஷன் ஆஃப் ஈசோஃபேகஸ் டேக் த ஃபுட் ஃப்ரம் மவுத் டு ஸ்டொமக் அதை தான் பெரிஸ்டாலிட்டிக் மூவ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் பெரிஸ்டாலிட்டிக் மூவ்மெண்ட்டை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா அந்த பேஸ்ட்டில் நம்ம வந்து எடுக்கக்கூடிய அந்த பேஸ்ட் அமுக்கும் போது இல்லை ஜாமோ இல்லை அந்த சாஸோ நம்ம நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணும் போது வருது இல்லையா அந்த ஒரு மூவ்மெண்ட்டை நம்ம பெரிஸ்டாலிட்டிக் மூவ்மெண்ட்டுக்கு எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ ஃபுட்டு வந்து மவுத்துலேருந்து ஸ்டொமக் வந்தாச்சு ஸ்டொமக்கில் என்ன நடக்க போகுது அதை இப்போ பார்க்கலாம் ஃபுட்டு ஈசோஃபேகஸ்லேருந்து ஸ்டொமக்குக்கு வந்தாச்சு ஸ்டொமக் வந்து ஒரு லார்ஜ் ஆர்கன் லார்ஜ் ஆர்கன் ஏன் இதை சொல்கிறாங்கன்னா ஃபுட்டு ஸ்டொமக்குள்ளே போகும்போது எவ்வளோ ஃபுட்டு போகுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் விரிஞ்சு கொடுக்கும் அது விரிவடையும் தன்மை உருளது அதனால தான் அளவோடு சாப்பிட்ணும்பாங்க அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிட்டாலும் ஸ்டொமக் கொஞ்சம் விரிஞ்சு கொடுக்கும் பட் அதுக்கு நம்ம பழக்கப்படுத்திக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒபிசிட்டி ரொம்ப குண்டாயிருவோம் கொலஸ்ட்ரால் மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வரலாம் கேஸ்ட்ரிக் ட்ரபுள் வரலாம் இன்டைஜஷன் வரலாம் வாமிட்டிங் வரலாம் ஸோ அதனால் நம்மளால் எவ்வளோ முடியுதோ அவ்வளோ சாப்பிட்ணும் நம்ம சாப்பிட்டு முடித்த உடனே அந்த பசி முடிஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிற உணர்வு நமக்கு வரும்போது சாப்பிட்றத நிறுத்திக்கணும் ஃபுட்டு எவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்தாலும் ஸோ இட் எக்ஸ்பேன்ஸ் வென் ஃபுட் என்டர்ஸ் இன் டு இட் ஸோ ஃபுட்டு இதுக்குள்ளே போகும்போது ஸ்டொமக் நல்லா விரிஞ்சு கொடுக்குது அண்ட் தென் இந்த ஸ்டொமக்கோட வாலில் ஸ்டோ இந்த பிளாக் கலரில் வரைஞ்சிருக்கோம் இங்கே ஸ்டொமக்கோட வாலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஸ்ட்ரிக் கிளான்ஸ் இருக்கு கிளாண்ட் அப்படின்னாலே இட் இஸ் கோயிங் டு செக்ரேட் சம்திங் எதையாவது செக்ரேட் பண்ணுற ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை தான் கிளாண்ட் அப்படிமோ ஸோ கேஸ்ட்ரிக் கிளாண்ட் எதை செக்ரேட் பண்ணுதுன்னா கேஸ்ட்ரிக் ஜூசஸை செக்ரேட் பண்ணுது இந்த கேஸ்ட்
ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஸ்டொமக்ல இருக்கக்கூடிய ஃபுட்டு மற்ற மெட்டீரியல் எல்லாத்தையுமே அசிடிக்காக மாற்றும் ஸோ மீடியம்ங்கிறது வாட் எவர் ப்ரெசன்ட் இன் த ஸ்டமக் ஸ்டமக்ல இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் அசிடிக் கண்டிஷனுக்கு மாற்றுறதுக்கு ஹெச்சிஎல் தேவைப்படுது பெப்சின் அப்படிங்கிற என்சைம் எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னா இட் பிரேக் டவுன் ப்ரோட்டீன்ஸ் டு அமினோ ஆசிட் நமக்கு தெரியும் அமினோ ஆசிட்ஸ் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் சாரி ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் அமினோ ஆசிட்ஸ் அப்போ ப்ரோட்டீனை பிரேக் டவுன் பண்ணும்போது நமக்கு அமினோ ஆசிட் சிம்பிள் ஃபார்ம் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் நமக்கு கிடைக்குது தென் மியூக்கஸ் எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னா இப்போ ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் நமக்கு ஸ்டொமக்கில் இருக்குது ஸ்டொமக் அதை டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடக்கூடாது இல்லையா அதனால் இன்னங் இன்னர் லைனிங் ஆஃப் ஸ்டொமக்கை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக மியூக்கஸ் இருக்குது ஸோ அந்த மியூக்கஸ் லேயர் வந்து நம்ம ஸ்டொமக்கில் இருக்க வரைக்கும் அந்த ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் நம்மளோட ஸ்டொமக்கை எதுவும் பண்ணாது அந்த மியூக்கஸ் லேயர் இல்லாமல் போனால் தான் அது ஸ்டொமக்கை அறிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அல்சர் வயிற்றில் புண்ணுன்னுலாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ இந்த மியூக்கஸ் லேயர் இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் வந்து அசிடிக்காக இருந்தாலும் நம்ம ஸ்டொமக் ஒன்றும் ஆகாது பிகாஸ் வி ஹாவ் மியூக்கஸ் இப்போ ஃபுட் வந்து ஸ்டொமக்கில் இருந்து ஸ்மால் இன்டஸ்டைன் குள்ளே என்ட் ஆகுது ஸ்மால் இன்டஸ்டைன் அப்படியே நம்ம கண்டினியூவாக பிளாக் கலரில் வரைஞ்சிருக்கோம் பார்த்திங்களா இங்கே தான் ஃபுட்டு வந்துருச்சு ஓகே ஸ்மால் இன்டஸ்டைனில் லிவர் கால் பிளேடர் பேன்க்ரியாஸ் இங்கே இருந்தெல்லாம் சில செக்ரீஷன்ஸ் வந்து ஸ்மால் இன்டஸ்டைனில் மிக்ஸ் ஆக போகுது ஸ்மால் இன்டஸ்டைனில் ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகே கம்ப்ளீட் டைஜஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் ஸ்மால் இன்டஸ்டைன் ஸ்மால் இன்டஸ்டைன்ஸில் தான் கட்டர்ஸியாக கம்ப்ளீட் முழுமையான டைஜஷன் ஸ்மால் இன்டஸ்டைனில் தான் நடக்குது டைஜஷன் கம்ப்ளீட் ஆகிறது எங்கன்னா ஸ்மால் இன்டஸ்டைன் ஓகே இப்போ லிவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் லிவர்ங்கிறது இந்த ரெட் கலரில் நம்ம ஆர்கன் வரைஞ்சிருக்கோம் இல்லையா இந்த ஆர்கன் டைஜஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகுது இட் ப்ரொடியூசஸ் பைல் ஜூஸ் அண்ட் பைல் சால்ட் பைல் ஜூஸ்க்கும் பைல் சால்ட்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பைல் ஜூஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் மேக்ஸ் த ஃபுட் ஆல்கலைன் நம்ம பார்த்தோம் ஸ்டமக்கில் வந்து ஹைலி அசிடிக் நேச்சர் இருக்குது பிகாஸ் ஆஃப் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் அந்த அசிடிக் நேச்சரோடு இருக்கிறது ஸ்மால் இன்டஸ்டைனுக்கு வரும்போது அந்த ஆல்கலைனாக மாற்றுறதுக்கு நமக்கு பைல் ஜூஸ் ஹெல்ப் பண்ணுது ஆல்கலைனா பிஹெச் அபவ் செவன் ஆசிட்னா பிஹெச் பிலோ செவன் ஓகே ஸோ பிஹெச் அபவ் செவன் மாற்றுறதுக்கு இந்த பைல் ஜூஸ் ஹெல்ப் பண்ணுது பைல் சால்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜ் ஃபேட் குளோப்யூல்ஸ் ஸ்மாலர் ஒன்ஸாக மாற்றுது திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஃபேட் மாலிக்யூல்ஸ் வந்து ஃபேட் குளோப்யூல்ஸ் அப்படிங்கிறது லார்ஜர் குளோப்யூல்ஸாக இருக்கும் அதை ஸ்மாலர் குளோப்யூல்ஸாக பிரேக் டவுன் பண்ணுறதுக்கு பைல் சால்ட் ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ இந்த பைல் சால்ட் தான் இந்த ஃபங்க்ஷனை பண்ணுது இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம எமல்சிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் லார்ஜ் ஃபேட் குளோப்யூல்ஸை ஸ்மாலர் ஒன்ஸாக பிரேக் டவுன் பண்ணுற ப்ராசஸ்க்கு பேர் எமல்சிஃபிகேஷன் எமல்சிஃபிகேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது பைல் சால்ட் பைல் சால்ட் இஸ் செக்ரேட்டட் பை லிவர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கால் பிளேடர் கால் பிளேடர்ங்கிறது ஒன்றும் இல்லை லிவர் இருக்குன்னா அந்த லிவரில் ஒரு பேக் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது இதைத்தான் நம்ம கால் பிளேடர் அப்படிமோ ஸோ பிளேடர்னால் ஒரு பவுச் ஒரு பேக் அந்த மாதிரி இந்த கால் பிளேடர் வந்து பைல் ஜூஸ் பைல் சால்ட்டை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் லிவர்லேயே தான் இருக்குது லிவர்லேருந்து செக்ரேட் ஆகக்கூடிய விஷயங்களை அதை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் தேவையானப்போ அது வந்து நம்ம ஸ்டொமக்கில் ரிலீஸ் பண்ணுது நெக்ஸ்ட்டு பேன்க்ரியாஸ் பேன்க்ரியாஸ்ங்கிறது இந்த லீவ் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு மாதிரி இந்த ப்ளூ கலரில் நம்ம வரைஞ்சிருக்கோம் இது ஒரு ஆர்கன் இந்த ஆர்கன் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா ட்ரிப்சின் அண்ட் லிப்பேஸ் என்சைம்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ட்ரிப்சின் பிரேக் டவுன் ப்ரோட்டீன் இன்டூ அமினோ ஆசிட் லிப்பேஸ் பிரேக் டவுன் லிப்பிட் இன்டூ ஃபேட்டி ஆசிட் அண்டு கிளிசரால் லிப்பிட்லேருந்து நமக்கு ரெண்டு ப்ராடக்ட் கிடைக்குது பிரேக் டவுன் ஆனதுக்கப்புறம் ஃபேட்டி ஆசிட் அண்ட் கிளிசரால் ஸோ டோட்டலாக இந்த ஸ்மால் இன்டஸ்டைன் வரைஞ்சிருக்கோம் இல்லையா இந்த ஸ்மால் இன்டஸ்டைனில் என்ன நடக்குது ஸ்டார்ச்சு சிம்பிள் சுகராக கன்வெர்ட் ஆகுது தட் இஸ் குளுக்கோஸ் ஃபேட்டு ஃபேட்டி ஆசிடாகவும் கிளிசராலாகவும் பிரேக் டவுன் ஆகுது ப்ரோட்டீன் அமினோ ஆசிடாக பிரேக் டவுன் ஆகுது காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபுட் மெட்டீரியல் எல்லாம் சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்முக்கு மாறுது அப்போ தான் நம்ம ஸ்மால் இன்டஸ்டைனில் அப்சார்ப்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கும் சரி இப்போ அப்சார்ப் பண்ணுறதுக்கு ஸ்மால் இன்டஸ்டைன் எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுது ஃபுட்டு அப்சார்ப் பண்ண தானே எங்களே பிளட்டில் கலந்து நம்ம ஒவ்வொரு செல்லுங்கும் போய் நம்ம க்ரோ ஆக முடியும் ஸோ அந்த அப்சார்ப்ஷன் எப்படி நடக்க போகுது அதை இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ ஸ்மால் இன்ட
த்ரீ மீட்டர்ஸ் த்ரெட்டை எப்படி வைப்போம் இப்படி வைக்கலாம் இந்த மாதிரி வச்சா நம்ம த்ரீ மீட்டர்ஸ் ஃபோர் மீட்டர்ஸ் இருக்கக்கூடிய த்ரெட்டை கூட அதே டிஸ்டன்ஸில் வச்சிடலாம் அதே தான் இங்கேயும் அப்போது இந்த ரெண்டாவது த்ரெட்டோட ஆக்சுவல் லென்த்து த்ரீ மீட்டர்ஸ் ஆனால் அது கவர் பண்ணியிருக்கிறது ஒன் மீட்டர் தான் அந்த மாதிரி கொஞ்சோண்டு டிஸ்டன்ஸ்லேயே நிறைய சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை ப்ரொவைட் பண்ணும்போது இங்கே அப்சார்ப்ஷன் நடக்கும் இங்கே அப்சார்ப்ஷன் நடக்கும் சுற்றி அப்சார்ப்ஷன் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த ஏரியாவில் நடக்கிற அப்சார்ப்ஷனை விட இந்த ஏரியாவில் நடக்கிற அப்சார்ப்ஷன் நிறைய இருக்கும் அதனால தான் இன்சைட் த ஸ்மால் இன்ட்ரெஸ்டைன் ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன் வில்லிங்கிற ஒன்று இருக்குது அது வந்து அதிகமான அப்சார்ப்ஷன் ஏரியா இருக்கும்போது அதிகமான டைஜஸ்டட் ஃபுட்டை அப்சார்ப் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக போனதுலி ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் தான் வில்லி இருக்குது டைஜஸ்டட் ஃபுட் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் இருந்து வில்லி போணுச்சு வில்லியிலேருந்து அப்படியே பிளட் வெசல்ஸ்குள்ள இருக்க பிளட்டுக்கு போயிடுச்சு நவ் பிளட் வெசல்ஸ் சப்ளை அப்சார்ப்டு ஃபுட் டு ஈச் அண்ட் எவ்ரி செல் ஆஃப் த பாடி இப்போ நம்ம பாடி ஃபுல்லாகவே நெட்ஒர்க் ஆஃப் பிளட் வெசல்ஸ் இருக்குது ஸோ பிளட் வெசல்ஸ் நம்ம பாடியை ஃபுல்லாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறதுனால அந்த பிளட் வெசல்ஸ் அப்சார்ப்டு ஃபுட்டை எடுத்துக்கிட்டு எல்லா செல்லுக்கும் போய் சப்ளை பண்ணிடும் ஸோ எல்லா செல்ஸ் நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை செல்ஸுக்குமே ஃபுட் கிடச்சிரும் டைஜஸ்டட் ஃபுட்டு ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் அப்சார்ப்ஷன் டைஜஷன் இதெல்லாம் முடிஞ்சாச்சு ஃபுட்டு டைஜஸ்ட் ஆனிச்சு அதுக்கப்புறம் அப்சார்ப் ஆனிச்சு இப்போ அன்அப்சார்ப்டு அன்டைஜஸ்டட் ஃபுட்டெல்லாம் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன்லேருந்து லார்ஜ் இன்டெஸ்டைனுக்கு அனுப்பப்படும் தென் வால் ஆஃப் லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் அப்சார்ப்ஸ் மோர் வாட்டர் லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் நிறைய வாட்டரை மட்டும் அப்சார்ப் பண்ணும் அவ்வளோதான் அண்ட் தென் அன்டைஜஸ்டட் அன்அப்சார்ப்டு ஃபுட் இருக்குது இல்லையா இப்போ வாட்டர்லாம் போக மீதி இருந்தால் அதுக்கு பேர் ஃபீசிஸ் அப்படிமோ ஃபீசிஸ் நம்ம மலம் கழிக்கிறோம் இல்லையா அதை தான் ஃபீசிஸ் அப்படிமோ ஸோ ரெஸ்ட் ஆஃப் த மெட்டீரியல் தட் இஸ் ஃபீசிஸ் வாட்டர்லாம் அப்சார்ப் பண்ணதுக்கப்புறம் மீதி இருக்கு இல்லையா அது ரிமூவ்டு ஃப்ரம் த பாடி த்ரூ ஏனஸ் ஸோ ஏனஸ்ங்கிறது எக்ஸ்டர்னல் ஓப்பனிங் அது வழியாக நமக்கு என்ன ஆகிடும் அன் அன்டைஜஸ்டட் அன்வான்டட் அந்த ஃபீசிஸ் மெட்டீரியல்னு சொல்லுவோம் அது வெளியேற்றப்படும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் மவுத் வழியாக இன்ஜெஷன் நடந்துச்சு ஃபுட்டை இன்டேக் பண்ணோம் அண்ட் தென் அங்கேயே டைஜஷன் ஸ்டார்ட் ஆனிச்சு தென் ஈசோஃபைகஸ் வழியாக ஸ்டொமக்கு வந்துச்சு அங்கேயும் டைஜஷன் நடந்துச்சு தென் ஸ்டொமக்லேருந்து ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் வந்துச்சு அப்போ லிவர் பேன்க்ரியாஸ் லிவரில் இருக்கக்கூடிய கால் பிளேடர் இதெல்லாம் எப்படி டைஜஷன் ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு பார்த்தோம் இது எல்லாமே வந்து பேன்க்ரியாஸ் லிவரோட என்சைம்ஸ் எல்லாமே வந்து ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் தான் மிக்ஸ் ஆகுது ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் கம்ப்ளீட் டைஜஷன் நடந்து அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் ஃபுட் மெட்டீரியல் வில்லி மூலியமாக நடந்துச்சு அது ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் நடந்துச்சு அன்அப்சார்ப்டு அன்டைஜஸ்டட் ஃபுட் லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் வந்துச்சு லார்ஜ் இன்டெஸ்டைனில் வாட்டர் மட்டும் அப்சார்ப் பண்ணப்பட்டுச்சு மீதி மேட்டர் வந்து நம்ம வந்து ஃபீஸஸ் அப்படிம்போ அந்த ஃபீஸஸ் அந்த மெட்டீரியல் வந்து எப்படி டிஸ்போஸ் பண்ணப்பட்டது பாடியிலேருந்து வெளியேற்றப்பட்டதுன்னா ஆனஸ் அப்படிங்கிற எக்ஸ்டர்னல் ஓப்பனிங் வழியாக வெளியேற்றப்பட்டது ஸோ தீஸ் ஆர் அதர் திங்ஸ் வி ஷுட் நோ இன் நியூட்ரிஷன் இன் ஹியூமன் இந்த வீடியோவில் பார்த்தோன்னா நம்ம ஹெட்ரோட்ராஃபிக் நியூட்ரிஷனோட டைப்ஸ் நியூட்ரிஷன் இன் ஹியூமன் டீட்டெயிலாக பார்த்துருக்கோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழுக்கு சப்ஸ